everyone uh, welcome to my channel com scholar in this lecture video we are going to cover case number 7 for idea 2 uh, before i start uh, i actually i want to make an uh, apology because uh, in my some uh, lecture videos i have made some mistakes actually the thing is uh, we, uh, due to some technical issues uh, uh, the youtube basically removed my some videos and uh, due to the uh, like uh, students uh, having exam and uh, i have to upload my lecture videos uh, and due to the haziness uh, i made some mistakes so in this lecture video i try to clear all those points uh, all right uh, so this case number is uh, case number seven again really important from the examination point of view so first of all let's read the basic information like name PAN number, date of birth, address, mobile number, email address, resident status, all of this given. Uh, we will directly come to the financial aspect of the SSC. First of all, that is the income from salary as per, as per form 16. Basic salary that is portable neck and this time we have given that is commission. 36,000 per visit in respect of personal attendance that is 30,000. Profits in lieu of salary that is exempt amount that is nil. Hostel expenditure allowance that is fully exempt under section 1014 that is 3600. Leave salary that is fully taxable 40,000. Driving allowance uh, received an exempt amount given to you. And class uh, in the case of traveling allowance actually I made a mistake in my past uh, lecture videos. Uh, class I always suggest you to take uh, this traveling allowance as a convince allowance. As a convince allowance. Alright. And uh, if I talk about the that is leave travel concession, if it is leave travel concession only, then always considered as perquisite. Means uh, until and unless allowance word is not mentioned in this part, then always considered as perquisite. Right? Suppose uh, leave travel allowance, so uh, considered as allowance, otherwise take it as uh, perquisite. Then coming to the income from house property. Now this time we have two house property. First house property is that is let out. Tenant M is given to you. Uh, received rent from tenant that is 18 lakh and this is after TDS. That means the gross amount would be 20 lakh. Then municipal tax paid by the SSC during the previous year that is 27,000. Municipal tax is outstanding. Again class. Uh, if you don't have any basic information regarding how to find out uh, or how to determine the taxable amount of uh, house property then in this case it would be really difficult to find out uh, the real value so municipal tax outstanding it is not paid by the SSA, so it will it will not be directed from the gav then municipal tax paid by the tenant tenant not by the owner right so again this would be ignored then interest on borrowed capital for renewal of the property that is 70,000. Plus, if you remember this point, uh, that means we have covered in the basic part interest on borrowed capital for the purchase of the property or for the construction of the property we will allow, but for the re renewal property we will not allow. But again, remember one point again that is this we are taking a, uh, we are uh, find, uh, finding out uh, the case for the let out right and for let out there is no restriction right means uh, for what purpose you have taken the loan it is fully allowed right then income from house property that is two and is given to you and uh, this is the self occupied case principal tax paid by the ssc this will we will ignore interest on borrowed capital in this year on for the purchase of the house property so this would be allowed financial insurance premium of the property we will ignore then coming to the capital gain session, sale consideration of diamond it is held for personal use, date of transfer that is 20th of February 2022, 4 rupees 9 lakh, cost of acquisition given to you that is in the year 77 to 78, fair market value given to you that is in 2007, and fair market value given to you for 1981. So we will ignore this date, so we will take higher of this that is coming to 70,000 and we will uh, find out the indexation of this all right 
नए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बैंक इंटरेस्ट गिफ्ट रिसीव फ्रॉम मदर्स ब्रदर दैट इज एटी थाउजेंड सो दिस इज अ रिलेटिव पार्ट सो सो दिस वुड बी एग्जाम देन गिफ्ट रिसीव फ्रॉम कलीग्स इन कैश दैट इज एटी थाउजेंड सो दिस वुड बी टेक्सीबल बिकॉज इट इज फर्स्ट दिस इज रिसीव इन कैश एंड दे एंड अमाउंट इज एक्सीडिंग रुपीज फिफ्टी थाउजेंड सो बट सो द एंटायर अमाउंट वुड बी टेक्सीबल एट द एंड ऑफ रेसिपियंट then interest on income tax and income tax revenue again this is a part of income from other sources dividend on preference of uh, uh, era motors that is 1250 interest on deposit that is 20000 then coming to the part of deduction rpf contribution by the ssc 80000 ppf 46000 investment in nsc that is this 10000 investment in nsc See again the date. Date they keep giving that is eighth of Jan two thousand twenty twenty one. That means uh, the SSC basically made this investment preceding the relevant previous year. So the amount of seventy thousand will not be will not be deducted, right? But yes, we will deduct the only part of interest. The SSC is getting seven point nine percent per annum on to pay on seventy thousand. So we will first we will it will be taxable in the hand of employee, um, sorry, SSC income from other sources, and then he will also get the benefit under section eighty C. All right. Then TDS is given to advance tax, and we are also given that is assets and liabilities. So let's start with the Excel utility part. I have already filled the basic information because that is not any important. I am directly coming to the salary part. So let's uh, fill the basic information regarding the salary part. Others. The intent of the employee, employer. Address of the employer. then uh, state that is west bengal pin code kolkata then first we have given that is basic salary Amounting rupees that is forty uh, one lakh, right? Then we have given that is commission. So commission के लिए मैं करें class uh, for the commission part uh, that is given to you that is fees oblique commission. And then we will put the amount that is thirty six thousand. All right. Now let's add uh, three more rows. So, after fees and commission, we have given that is a perquisite in respect of personal attendant. This is a part of perquisite. So, हम perquisite में कर लेते हैं. That is a personal attendant. ये आपको given है. That is thirty thousand. Then we have given profit in lieu of salary. That is the uh, uh, exempt. So, इसका हम कुछ नहीं करेंगे. Then we have given that is hostel expenditure. हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस तो हम क्या करेंगे अदर अलाउंस में कर देंगे इसको एंड वी विल राइट हेयर दैट इज थर्टी सिक्स थाउजेंड थर्टी सिक्स हंड्रेड सॉरी थर्टी सिक्स हंड्रेड देन वी है गिवन दैट इज लीव सैलरी सो वी विल 
टाइप दी अमाउंट अंडर लीव इंगेजमेंट अमाउंटिंग रुपीज लीव लीव इंगेजमेंट दैट इज फोर्टी थाउजेंड देन वी हैव गिवन कन ट्रैवलिंग लोन्स सो हम मैं फिर से बोल रहा हूँ उसको हम कन्वेंस अलाउंस में लिख देंगे अमाउंटिंग रुपीज रिसीड कितना हो दैट इज फोर्टी एट थाउजेंड रिसीड कितना दैट इज फोर्टी एट थाउजेंड then uh, we have given that is uh, LTC तो LTC हम यहाँ कर देंगे पर किजिट में आएगा आपका इसको आप अदर बेनिफिट्स में लिख दो यहाँ लिख दो आप एल टी सी एंड देन अमाउंट इज दैट इज ट्वेल्व थाउजेंड दैट्स इट नाउ कमिंग टू द एग्जाम पार्ट नाउ द एग्जाम अमाउंट दैट इज अलाउंसेज दैट इज हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस दैट कम्स अंडर सेक्शन फोर्टीन वन Amounting rupees that is thirty six hundred. Then we have uh, a conveyance allowance where that cover under section fourteen two. Amounting rupees uh, forty thousand. Then uh, we have that is LTC under section ten five. Amounting rupees twelve thousand. लाइट तो उसको आप इस तरह करें ना तो दे टैक्सेबल अमाउंट दैट इज अमाउंट ऑफ रुपीस फोर्टी वन लैक सिक्सटी फोर थाउजेंड ऑन लाइट देखिए वैसे तो मैंने देखिए इस बार मैंने ये जो अलाउंसेस हैं दैट इज ड्राइविंग अलाउंस वो उसको मैंने कन्वेंस अलाउंस मान लिया बट अगर आप ऐसा नहीं भी करोगे आप अदर अलाउंस में लगे अदर्स में लगे उसको लग दोगे तो भी गलत नहीं होगा वो गलत नहीं होगा बिल्कुल आप स्पेसिफाई तो कर ही रहे हो ना कोई दिक्कत नहीं है तो वो भी गलत है ये भी गलत नहीं है कैसे भी कर सकते हो आप All right. So this is the part of that is salary. Then validate. She is okay. Next. Then this is related to the house property. So देखिए यहाँ दो घर थे. पहला घर था आपका let out. So let out case में देखिए आपको address दी बने. मध्य प्रदेश देन ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी सेल नो प्रॉपर्टी आपकी लेट आउट है नेम ऑफ द टेनेंट इज गिवन टू यू दैट इज रॉयल लिमिटेड पैन गिवन नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे पैन टेन गिवन नहीं है टेन गिवन है तो टेन के लिए देंगे यहाँ पर आपको ग्रोस अमाउंट लिखेंगे यहाँ पर दैट इज ट्वेंटी लैक एंड एम सी डी को टैक्स एम सी पर टैक्स कितना पे किया है ओनर ने दैट इज ट्वेंटी सेवन थाउजेंड तो वही लेके चलेंगे हम and uh, interest on borrowed capital that is amounting to be 70000 right so the taxable amount on the first half that is 13 lakh 11500 
then coming to the next part that is uh, house number two हाउस नंबर टू भी देखिए एड्रेस आपको जो भी गिवन है वहाँ पर लिखेंगे हम Owner of the property self no and this time this property is self occupied so we are going to write it the interest in board capital amount and rupees is 50,000 so that will be less that's it so the taxable amount of income from house property that is 12,61,500 alright that's it now validate ok and next now this is ready to capital gain so capital gain is what is given that is a diamond ring thing sorry diamond which is the best so first of all you can see it here this is all the short term so we will not give anything to it डेट एलटीसीजी पे आएंगे इसको नो कर देते हैं हम तो एलटीसीजी में देखें हम यहाँ पर देखेंगे को भी नो कर देंगे यहाँ पर एल टी सी जी आपको देखना है दिस वन आपको यहाँ लिखना है नाइन के नाइन के सेकेंड पार्ट में फुल वैल्यू कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एस एस अदर देन कॉटेड शेयर्स तो देखिए कितने बजे दैट इज अमाउंट इन रुपीज नाइन लैख राइट तो इसको देखिए हमें क्या करना है हमें बेसिकली इंडेक्सेशन करना है तो इंडेक्सेशन के लिए आपको देखिए कैलकुलेटर फैन कीजिए यहाँ पर देखिए आप क्या कर रहे हो नाइन लैख नाइन लैख डिवाइडेड बाय डिवाइड कैसे कर रहे हो दैट इज दी सी आई आई ऑफ दी ईयर वैन दी कैपिटल सेट इज परचेज तो कब कब परचेज किया ये सेवेंटी सेवन सेवेंटी एट में एट में तो हम पहले मार्केट लिए हंड्रेड के हिसाब से बेच लेंगे हंड्रेड मल्टीप्लाई किसके कर रहेंगे हम थ्री हंड्रेड एंड सेवनटीन से राइट दैट दैट इज ट्वेंटी एट लैख फिफ्टी थ्री थाउजेंड वो लिखेंगे यहाँ पर हम ट्वेंटी एट लैख फिफ्टी थ्री थाउजेंड एज कॉस्ट ऑफ एक्सेशन विद इंडेक्सेशन ट्वेंटी एट लैख फिफ्टी थ्री थाउजेंड राइट सो सॉरी ट्वेंटी थ्री लिखेंगे यहाँ पर एक जीरो में नेक्स्ट लगा दिया यहाँ पर टू लैख एट्टी थ्री थाउजेंड एटी फाइव थाउजेंड मिलेंगे आप ऑल राइट तो अब हम क्या करेंगे देखेंगे यहाँ पर नीचे हम देखेंगे कि ये कौन से ईयर में कौन से मंथ में जाके फॉलो हुए तो ये देखिए पर एसेट जो देखें यहाँ पर ध्यान से देखिए क्वेश्चन में एसेट देखिए कब उसको सेल ऑफ किया था दैट मीन्स डेट का लिखिए दैट इज ट्वेंटी एथ फाइव टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो ये कहाँ पर लाई करेगा वो यहाँ पर लाई करेगा लॉन्ग टर्म में ट्वेंटी परसेंट टैक्स लगेगा तो अमाउंट लिखेंगे वही जो अमाउंट यहाँ लिखा हुआ है That is a six one four seven double zero. That's it. अब इसको हम करेंगे validate. Sheet is okay. Next. Now next sheet is related to that is a uh, other sources. So other sources में देखिए एक तो आपका 
सेविंग बैंक अमाउंट है दैट इज ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड पहले वो लिखेंगे ये बैंक में आएगा दैट इज ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड राइट देन आपका गिफ्ट रिसीव फ्रॉम मदर ये आएगा ही नहीं गिफ्ट रिसीव फ्रॉम कल इन कैश एटी थाउजेंड टैक्स बोलो तो वो कहाँ जाएगा वो नहीं आएगा एग्रीगेट वैल्यू उस समय विदाउट कंसेशन क्या आएगा आपका ये एट्टी थाउजेंड ये यहाँ पर जाकर टैक्स बोलो आपका देन आपका है इनकम इंटरेस्ट फॉर इनकम इनकम टैक्स रिफंड दैट इज थ्री सेवन वन जीरो उसको हम लिखेंगे यहाँ पे अदर्स में थ्री सेवन वन जीरो देन डिविडेंड आप आएगा दैट इज वन टू फाइव जीरो वो हम यहाँ लिखेंगे वन टू फाइव जीरो वन टू फाइव जीरो ओके वो हम यहाँ लिखेंगे देन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ये भी आपका ऐड रहेगा ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ये क्या लिखा था बैंक पी ओ और कॉपी टू सी क्योंकि तो किससे मिला है ये तो किसी कंपनी से मिला है तो किसी कंपनी से मिला है तो फिर आपको वो यहाँ पर आएगा ना वेट इनकम टैक्स रिफंड थ्री सेवन वन जीरो है ना आपको तो आपको यहाँ जाएगा सॉरी ये यहाँ जाएगा थ्री सेवन वन जीरो वो यहाँ जाएगा एंड यहाँ पर आपको ये अमाउंट आएगा अमाउंट इन रुपीज़ ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड राइट तो आपका देखिए आपका डिविडेंड आपके वन टू फाइव जीरो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट ये आप आ गया इनकम टैक्स रिफंड देन ये आप आ गया ट्वेंटी थाउजेंड क्या था आपका ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड आपका ये इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट था कंपनी से मिला है एंड यहाँ पर टैक्स वाला हो गया नॉन रिलेटिव पार्टी से कैश रिसीव किया है सो so, यहाँ पर जाकर टैक्स वाला ऑल राइट दैट्स इट अब हम करेंगे इसको वैलिडेट स्टेट इज ओके नेक्स्ट प्राइवेट सेट ऑफ वैलिडेट ओके नेक्स्ट देन आई गेस देर इज नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ए टी डी सो हम क्या करेंगे इसको जस्ट गो टू सेलेक्ट दी नॉन क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड नॉन क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स एज वेल वैलिडेट नेक्स्ट देन कमिंग टू द चैप्टर सिक्स ए चैप्टर सिक्स में देखिए क्या कहेगा आपको आपका पी एफ ए देखो पहले एट्टी सी की जितनी भी कैलकुलेशन है वो देख लेते हैं क्या कहेगा एट्टी सी में देखिए यहाँ पर क्या कहेगा एक तो आपका क्या आएगा दैट इज एटी थाउजेंड लाइक एटी थाउजेंड की में क्या आएगा एक आएगा फोर्टी सिक्स थाउजेंड एन एस सी जो इस साल जो इन्वेस्टमेंट की है टेन थाउजेंड की देन उस पर जो इंटरेस्ट है वो भी ऐड होगा सो वन थर्टी सिक्स तो होगा ही होगा उसके बाद आपका होगा दैट इज हम कर देते हैं सत्तर हजार का आ, सेवन पॉइंट नाइन परसेंट पर गलत होगा कुछ भी सेवेंटी थाउजेंड का आपको सेवन पॉइंट नाइन परसेंट निकालना है ये आपका फाइव फाइव थ्री जीरो प्लस में क्या था आपका एट्टी थाउजेंड देन फोर्टी सिक्स थाउजेंड फोर्टी सिक्स थाउजेंड के बाद उसके बाद आएगा टेन थाउजेंड इस साल कितना इन्वेस्ट रहेगा इस साल क्या है टेन थाउजेंड 
तो यह आएगा वन फोर्टी वन फाइव थ्री जीरो ए टी सी में आएगा वन फोर्टी वन फाइव थ्री जीरो राइट देन उसके बाद देखिए ये हो गया ये हो गया ये हो गया अब बस एन पी एस आई दैट इज सेवेंटी थाउजेंड देखिए करना क्या है सेवेंटी थाउजेंड में करना पहले आप फिफ्टी थाउजेंड यहाँ लिखोगे यहाँ लिखने के बाद रिमेनिंग जो अमाउंट आएगा ट्वेंटी थाउजेंड वो यहाँ लिखोगे राइट सॉरी मैंने उल्टा दिया सॉरी 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 फिफ्टी थाउजेंड आपका यहाँ आएगा एंड रिमेनिंग ट्वेंटी थाउजेंड आपका एट्टी सिक्स एटी वन में जाएगा राइट तो देखिए ये पूरा आपका देखिए वन फोर्टी वन फाइव थ्री जीरो प्लस दिस वन फिफ्टी हो गया प्लस दिस ये ओवर हो रहा है टू लैक राइट दैट्स इट और कुछ है नहीं इसमें आपका अब आपको ए टी 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 ए में लिखना है डिपॉजिट में कितना तो सिर्फ छब्बीस हज़ार तो वो लेके चलेंगे हम मैक्सिमम कितना मिलेगा टेन थाउजेंड और टैक्सीबल अमाउंट सॉरी डिडक्शन कितनी मिलेगी ओवरऑल दैट इज़ टू लैख टेन थाउजेंड वैलिडेट ओके नेक्स्ट अच्छा ये मैंने हाइड नहीं किया था कोई दिक्कत नहीं बिना भरे इसको हम वैलिड कर देंगे नेक्स्ट देन दिस इज रिगार्डिंग एसरसन लाइबिटीज यस दो हाउस है जो हमें गिवन थे क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम हाउस ऑफ के वही से हमें उन्हीं के एड्रेस दे देंगे हम तो यहाँ लिख देंगे रेजिडेंशियल हाउस एम पी हो जाएगा पर आपका पिन कोड गिवन है फोर फाइव थ्री ट्रिपल वन कोस्ट आपको गिवन है हाउस वन की दैटी रुपीज सिक्स लैख देन अगेन रेजिडेंशियल हाउस वेस्ट बंगाल कोस्ट आपको गिवन दैट इज सम हंड्रेड रुपीज ट्वेंटी फोर लैक देन उसके पास कैश इन एंड शेयर्स हैं तो बाकी को जीरो कर देंगे शेयर्स दैट इज एटी फाइव लैक टेन थाउजेंड कैश गिवन आपको एट्टी फोर थाउजेंड वेलिडेट मैं बैंक स्टेडी आने देता हूँ इज ओके नेक्स्ट देन पुट दी बैंक डिटेल्स ऑफ दी एस सी दो बैंक डिटेल भी गिवन होती है तो दूसरे आप यहाँ लिख सकते हो एंड जिस पर टिक कर सकते हो आप मतलब कुछ जो गिवन होगा उस पर टिक करना वैलिडेट 
next regarding the advanced x amount of rupees 41000 That's it. Validate. Next. Regarding the TDS. Ten of the employer. Name of the employer. इनकम चार्ज हमें सैलरी सैलरी में जाएंगे टैक्सेबल अमाउंट देखो आई गेस फोर्टी वन लैक सिक्सटी फोर थाउजेंड यस फोर्टी वन लैक सिक्सटी फोर थाउजेंड टैक्स डिजेक्टेड बजट एम्प्लायर अमाउंटिंग रुपीस डेट इज टेन लैक फोर्टी टू थाउजेंड Then TDS pay by tax related by the tenant also. So I am taking myself ten of the director. अच्छा यहाँ पर भी मैंने last जो भी देखनी वीडियो लेक्चर मैंने पढ़ दी थी. उसमें मैंने मिस्टेक कर दी थी बिकॉज दिस इज दी डी एस रिगार्डिंग दी रिलेवेंट प्रीवियस ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ओके सो ऑल ऑफ यू जस्ट टू मेक दिस स्मॉल करेक्शन टी डी एस आपको ये फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू के कॉलम में लिखना है जितना भी टी डी एस कटा है जैसे टेन लैक आटा है अमाउंट रुपीज टू लैक राइट एंड आप क्लेम करें जैसे कितना जा रहा हो टू लैक ही नेट्स और कुछ नहीं करना बाकी सब सेम रहेगा Gross amount twenty lakh, and uh, this this time the head of the proper the head of the that is uh, income from house property. That's it. Now validate. Sheet is okay. Next. Although as your answer no difference nahi aega, but fir bhi apko clarity honi chahiye. Very good. Then come back to part B again, and then calculate tax. Part B T T I. This option, acha, I have option. I have selected not. Did. The lowest one. Yes. This I have not done. So we will do this. फिर इसको वैलिडेट करेंगे फिर कैलकुलेट टैक्स करेंगे अब देखते हैं इसका आंसर क्या है चार्जेबल इनकम फॉर्म से लेकिन दस मच अमाउंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दस मच अमाउंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस देन जीटीआई this much amount that is sixty one lakh seventy six thousand seven hundred sixty. Then deduction two lakh ten thousand. Then uh, and the gross tax payable amount that is six lakh fourteen thousand three hundred and seventeen. And 
the final tax liability amount is that is net tax liability net tax liability amount is this much that is 3 lakh 85,770 all right but it's already decay uh, interest add so that's easy all right this is the case number seven तो इसमें आपको बहुत अच्छी सिंपल सिंपल जो है छोटी-छोटी मैचेस के ऊपर ध्यान देना होगा क्योंकि कामस्टे बढ़िया तो स्टिक टू योर बेसिक्स ऑल राइट सो आई गेस क्लास नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस केस नंबर 7 थैंक यू